হ্যালো হ্যালো সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছেন ওয়েলকাম আজকের পডকাস্টে আজকে আমাদের সাথে গেস্ট আছে সো বাকি দুজনকে জিজ্ঞেস না করে একবারে ডিরেক্ট অর্ণবকে জিজ্ঞেস করতেছি কি অবস্থা স্টোরি হেড জীবন কেমন তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ আপনার কি অবস্থা তুমি কি চাও আমরা তোমাকে কি বলে ডাকি বলো তো আমি একবার বলতেছি অর্ণব একবার বলতেছি ইমতিয়াজ একবার বলতেছি স্টোরি হেড তিনটাই চলবে তিনটাই চলবে তিনটাই চলবে ইমতিয়াজ অর্ণব অল অফ এ স্টোরি হেড বাই দা ওয়ে আমার পুরো নাম কিন্তু ইমতিয়াজ উল হক অর্ণব পরের টাইমে হচ্ছে শর্ট করে ফেলছে আপনাদের দেখে ওই যে খালিদ ফারহান দুই শব্দের সাতমান সাদিক দুই শব্দের এনায়েত চৌধুরী দুই শব্দ দুই শব্দ দুই শব্দে চলে আসছে গুড মুভ এই অবস্থা যারা যারা আমার কেন জানি কিউট লাগে কিউট লাগে দুই শব্দের নামটা একটু কিউট লাগে যারা ইমতিয়াজকে চিনে না ইমতিয়াজের ব্যাপারে এনায়েত একটা ইন্ট্রোডাকশন দাও ওকে ওকে সো ইমতিয়াজ অর্ণব যে মূলত তার স্টোরি হেড চ্যানেলটার জন্য বিখ্যাত এবং আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশের ইউটিউব সিনারিওতে প্রথমবারের মতন সাইন্টিফিক জনরাল এক্সপ্লানেশনকে ওই ইন্ট্রোডিউস করছে এবং এত ম্যাসি বাকারে তো ওর সাথে ওর কন্টেন্ট আমি প্রথম দেখি ওর তিন নম্বর ভিডিও যখন পাবলিশড হয় ওইখানে ক্লাসে কতটুকু অণু আছে এই টাইপের কোনো একটা কন্টেন্ট ছিল প্রথম প্রথম কন্টেন্টগুলোর মধ্যে তার একটা কন্টেন্টে আমাকে আর সাদমানকে কি যেন কি জন্য জানি মেনশন করছিল ওর পর আমি প্রথম দুইটা কন্টেন্টই দেখছি এবং দেখে বুঝছি যে আমি তো নিজেও তখন এডিট করতাম এইসব এডিটে কি পরিমাণ প্রেশার যায় আর এই পরিমাণ কষ্ট করে যে একজন এই কন্টেন্ট নামাইছে এত ক্যালকুলেশন করে এত তারপর আবার সাইন্টিফিক এডিট করে যে নামাইছে কাইন্ড অফ একটা ভেরিটাসিয়াম কিংবা বি সসের মতন একটা ফিল পাইছিলাম অ্যান্ড ওই সময় দেখে বুঝছিলাম যে এই ছেলে অনেক দূর আঁকা বেগম আলহামদুলিল্লাহ এখন স্টোরি হেড মানে চ্যানেলটা অ্যান্ড পেজটা এত দূর পর্যন্ত আগাইছে মোটামুটি গেস করা গেছিল যে আচ্ছা স্টোরি হেড আপনার ফারান ভাই বুট ক্যাম্প মেম্বার না তো নাকি না যখন ও শুরু করছে তখন অনেক অনেক বড় লেভেলের উত্থানটা হয়েছে যেমন ইন্টার স্টেলার কিংবা আর কি কি মুভির এক্সপ্লানেশন জানি ছিল তোমার আসছে রাইট একজন ছবি আছে আর কেসি দুজনের খুব বড় ফ্যান আমাদের ছবি নাই কেন অর্ণব হাওড়ের মধ্যে নৌকার মধ্যে ঘুরছি আমি অর্ণব মিলা সেই ফিলিং ছিল ধরে নিয়ে যে নেতো আমার না 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 আমি তো আছি প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য নাকি সাতার পারে না আল্লাহ ভাই আপনি পানিও বন্যা ব্যবস্থা সাতার পারিস শিখা হয় নাই কেন জানি বুঝলাম না শিখা হয় না ছোটবেলা থেকে আচ্ছা কে কে সাতার ডিপার্টমেন্টের টিচার যেটাই হোক আমার কি এখানে কি টিচার হইতে গেলে সাতার শিখা লাগবে এটা কোন জায়গায় বলা আছে রিকোয়ারমেন্টে নাই তো ইটস রিটেন ওয়াটার ইট ইজ লিটারালি রিটেন অন দ্য ডিপার্টমেন্ট ভাই 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 টিচার হইতে গেলে টিচার হইতে গেলে সাতার শিখা লাগবে না বাট হাওরে নৌকায় মানে নৌকায় চড়ে হাওরে গেলে সাতার শিখা জানাটা হচ্ছে জরুরি জানাটা উচিত অবশ্যই কিন্তু আমি তো জানি আমার মিডল অফ নোয়ার ভাই শুনেন কি হইছে ইন দা মিডল অফ নোয়ার আমরা যখন হাওরে ঢুকে গেছি তারপর আমার ইনফরমেশন দিতেছে এই আমি কিন্তু সাতার জানি না আমার কি কিছু হবে আরে হাওর জিনিসটা খুব সিম্পল একদম কোন ঢেউ নাই কিছু নাই খালি পানি আর পানি একদম শান্ত শিষ্ট পানি আমরা একদম বিকাল বেলা সূর্য ডুবতেছে সূর্যের কালার এত জোস ছিল তখন আশেপাশে কোনো শব্দ নাই ইমতা যেন তো ফিলে উঠে গেছে ওর কি কি জানি ওর হচ্ছে যে রোমান্টিক জিনিসপত্র মনে পড়তেছে ও সূর্যা খালি আকাশের তারা দেখে নৌকার মধ্যে এটা খুব জোস একটা ফিলিং আপনার কি করবেন হাওরের মধ্যে যাবেন 
যাওয়ার পরে নৌকা নিবেন নৌকার মধ্যে ধরেন আপনি আছেন নৌকার ছাদে উঠে যাবেন ছাদে উঠে শুয়ে পড়বেন ছাদের উপরে তখন নৌকার বলবেন ইঞ্জিন অফ করে দিতে ইঞ্জিনের আওয়াজ নাই নৌকা নিজে নিজে চলবে আকাশের মধ্যে মনে করেন তারা উঠছে এরকম অবস্থা খুব পরিষ্কার আকাশ বৃষ্টি টিসিতে কোনো কিছু নাই আকাশের তারা দেখবেন নৌকা চলতেছে জাস্ট অন্যরকম ফিলিংস এটা এটার হাওর ছাড়ার অন্য কোনো জায়গায় পাওয়াই যাবে আমরা নেত্রকোদার মধ্যে যে এই জিনিস দেখে আসি নেমে গোসলও করছি এটা দুই হাজার সতেরো আঠারোর দিকে হবে মনে হয় আর বেশ কয়েকবার গেছি দুই তিনবার গেছি আমার হাবি যাবি অনেক বিষয়ে তো আমরা কথাবার্তা বলবো অনেক পয়েন্টস আছে হাবি যাবি জিনিসপত্র আছে আমি জানি কিছু নিয়ে কথা বলতে চাই অনেকগুলো আমরা কথা বলবো প্রাইভেট করা তখন হচ্ছে কি আমি আগে হচ্ছে লিখালিখি করতাম দুই হাজার চোদ্দ পনেরো সালের দিকে লিখালিখি করতাম আমার তিনটা বই আছে একটা পাবলিস্ট দুইটা আনপাবলিশ এটাকে বলে আমার একটা বই আছে ওই তো ওই তো মানে আমি খুব কুইকলি রিয়েলাইজ করছি যে লিখালিখিটা আমার জন্য না কারণ ওই লিখালিখির মধ্যে মানে যেভাবে করে স্টোরি টেলিংটা করা লাগে ওইটার মানে পর্যাপ্ত পরিমাণ নলেজও আমার নাই আর আমি হচ্ছে কি মানে আমি যে আইডিয়াস গুলা কনভে করতে চাইতেছি ওইটা পারতাম না লিখালিখির থ্রুতে তো তখন যে জিনিসটা আমি দেখতাম যে ভিডিওর মধ্যে আপনি মিউজিক ইউজ করতে পারতেছেন ভিজুয়াল ইউজ করতে পারতেছেন ইউ হ্যাভ মোর রুম টু প্লে উইথ রাইট সো তখন আমি ডিসকভার করি যে আমার ভিডিওস বানাইতে ভাল লাগে কেন ভাল লাগে আমি জানি না আমার একটা সিম্ফোনি ফোন আছিল সিম্ফোনি ওয়ালটন সামনে যখন যেটা ছিল আর কি ওগুলা দিয়ে হচ্ছে মানে নিজে নিজে রেকর্ড করতাম র্যান্ডম স্টাফ ধরেন একটা টিকটিকি হইতেছে পোকা খাইতেছে বা একটা মানে চিল হইতেছে মাছ ধরতেছে মানে বিভিন্ন জিনিসপত্র আমি আমার মতো রেকর্ড করতাম আর কি ভিডিওস বানাইতে ভাল লাগতো তো তখন থেকে হচ্ছে সায়েন্টিফিক জিনিসপত্র মানে পছন্দ হওয়াটা শুরু হয়েছে তখন থেকে তো ওই ওইটারই ধারাবাহিকতায় দুই হাজার একুশ সালে শুরু করি অর্ণবের অর্ণবের কিন্তু হচ্ছে কিছু লোকাল ফ্যান আছে হ্যাঁ পাগলা পাগলা ফ্যান আছে আমি একদিন আমি বসে আছি ঠিক আছে এক ছেলে আছে ও হচ্ছে যে খুব বড় ফ্যান হ্যাঁ ঠিক আছে ও ও মানে হচ্ছে যে এখন ওর কাজ হইলো ও রাত্রে সারা রাত ঘুইরা বেড়ায় সারা রাত সে হচ্ছে যে পুরো মানে টই টই করে ঘুইরা বেড়ায় সে ঘুমায় না ঘুইরা বেড়ায় তার হাঁটা এটাই হইলো তার অভ্যাস ঠিক না ছেলেটার কাহিনী একটু বলতো ও ও ও একটু এক্সাজারেট করতেছিল আর ও ও আমার ফ্যান না আমার বাসার পাশেই তো প্রতিদিনই দেখা হইতেছে ও আপনার ফ্যান ছিল বেসিক্যালি হ্যাঁ আর একটু এক্সাজারেট করছে তবে হ্যাঁ ঘোরাঘুরি প্রচন্ড করে দ্যাটস ট্রু ধুমধারাক্কা যেকোনো সময় টুরে হাওড়ের মধ্যে গোসল করতে চলে যায় গোসলেরও ভিডিও আছে ওগুলো বাইরাল হয় মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউজ হয় দেখি সয়াবিন তেল দেয় সাবান দেয় আটা দেয় কখনো বিরিয়ানি দেয় কখনো চিপস দেয় কখনো অদ্ভুত অদ্ভুত একটা সাবনিস যেটা 
বেশ মজা লাগতো আমার দেখেছে কত কিছু আছে জানি না এবং কত সহজ মনে হইতেছে আমরা খাওয়া আমাকে কঠিন জিনিসপত্র করি আমি তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ না রিসেন্টলি আপনার মার্জিনাল মানুষজন হচ্ছে প্রচুর ইয়েতে আসতেছে ইউটিউব জনরাতে আসতেছে আমি এক
সকল জিও স্টেশনারি জিও সিনক্রোনাস হয় বাট সকল জিও সিনক্রোনাস জিও স্টেশনারি হয় না আপনি যখন একটা প্ল্যানেট কে অর্বিট করেন যে কোনো বস্তু হইতে পারে এটা কিন্তু প্ল্যানেট তো ফ্ল্যাট যত দূরে এভাবে দেখাচ্ছ কেন ডিফারেন্ট ডিসকাশন প্ল্যানেট ফ্ল্যাট হোক বা যাই হোক রাউন্ড হোক যাই হোক আপনি যখন অর্বিট করতেছেন যত দূরে যাবেন আপনার হচ্ছে অর্বিটাল স্পিডটা তত কমে আসবে বিকজ দূরে হচ্ছে লেস গ্র্যাভিটি সো লেস গ্র্যাভিটির সাথে ফাইট করে টিকে থাকতে ইউ নিড লেস স্পিড সো দের ইজ এ দের ইজ এ প্লেস মানে দের ইজ এ ডিসটেন্স যেখানে গেলে আপনার অর্বিট করতে এক্স্যাক্টলি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স লাগবে আর পৃথিবীও টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স একবার রোটেট করে সো আপনি যদি বিষুবরেখার উপরে থাকেন মানে বিষুবরেখা হচ্ছে পৃথিবীর পেটটা যেটা পেটের উপরে থাকেন ঘন্টায় আসতেছে বা পৃথিবী ঘুরে চব্বিশ ঘন্টায় আসতেছে সিনক্রোনাইজেশন এ আছে বাট ভূমির থেকে দেখে স্থির মনে হইতেছে না ইট ইস মুভিং সো এইটা হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স টা আর কি যে জিও সিনক্রোনাস জাস্টিন <laughs> 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 টাকার <laughs> মুক্তি পাইছে আবার আলোচনায় আসবে তারা সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছে বাংলাদেশের বাংলাদেশের ঢাকায় মনে হইতেছে আর ফাইনালি ব্র্যাক কে পচানোর দিন শেষ ব্র্যাক তাদের মোটামুটি অত বেশি না অত কম গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হইতেছে অত ভারী বর্ষণ হইতেছে না আমাদেরও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি কিন্তু সারাদিনই সারাদিন হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সবার প্রতি তোমরা সবাই এনায় ছাড়া এনায় তার আমি জানি সবাই কি বার্বি দেখছো ওপেন হ্যামার দেখছি স্যার ওপেন হ্যামার দেখছো ইমতিয়াজ আমি কোনটাই দেখি নাই তারা হচ্ছে যে আমার এবং খালিদ ফারান ভাই ভিডিও দেখে আসতে পারেন এবং <laughs> মধ্যে 
বাট হচ্ছে যে বার্বির মার্কেটিং ক্যাম্পেন ওরকম ছিল না অন্যরকম ছিল আচ্ছা যেটাই হোক ওই আপনারা আপনারা রিসেন্টলি আর 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 কোনো কিছু কি এক্সপ্লোর করছেন কি না আমি আমি কিছু ইন্টারেস্টিং স্ট্যাট বলি তোমাদের এবং প্রত্যেকটা স্ট্যাট নিয়ে তোমাদের এটা নিয়ে একটা ভিডিও বানাবো ভিডিওতে যেগুলো বলবো ওগুলো এখন বলবো না বাকি গুলা বলতেছি শুরু হওয়ার পিছনে আমেরিকার একটা গুটি আছে যেটা হচ্ছে যে মানে এটা বলা হয় যে চায়না হচ্ছে যে আমেরিকার উপরে এই কারণে অনেক খেইপা আছে যে সেমি কন্ডাক্টার বিজনেসটার মধ্যে চায়নাকে অনেক ক্ষেত্রে আমেরিকা কিছু পলিসি দিয়ে এন্ট্রি দিতেছে না অ্যান্ড এইটার কারণে চায়না আবার হচ্ছে উল্টা দিক থেকে খেলতেছে যে ওই যে ফেন্টানিল ক্রাইসিস যেটা হয়েছে দুই হাজার বাইশে প্রায় এক লাখ আমেরিকান হচ্ছে মারা গেছে এটার জন্য এইটাকে দিয়ে ওরা হচ্ছে ট্রেড অফ করতেছে কাইন্ড অফ যে তুই যদি এটা না দেস তাহলে কিন্তু ওইটা দিবো না আমি এই টাইপের জিনিস আর কি মানুষের পরিমাণ কম এবং দুই হাজার এখন পরিমাণ কম হলে হয়তো গায়ে লাগতেছে না হয়তো ডিমান্ড আছে বাট হয়তো অত এক্সপোনেন্সিয়াল লেভেলে নেই বাট অ্যাকর্ডিং টু নিউ ইয়র্ক টাইম দুই হাজার পঁচিশ সালের মধ্যে ডিমান্ড এত বাড়বে যে প্রত্যেক বছর নতুন তিন লাখ মানুষ সেমি কন্ডাক্টার এক্সপার্ট দরকার হবে ওয়ার্ক ফোর্সে যেটার ধারের কাছেও কেউ নেই এখন আছে লাইক পনেরোশো পার ইয়ার এরকম সো পনেরোশো পার ইয়ার থেকে তিন লাখ পার ইয়ারে চলে যাবে ডিমান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ কোন ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করলে মানুষ সেমি কন্ডাক্টারের লাইনে যেতে পারে অনেকদিন ধরে চলে আসতেছে বাট দুই হাজার তেরো তে জেনারেলি এক কেজি ল্যাব গ্রোন মিটার দাম ছিল তিন লাখ তিরিশ হাজার ডলার দুই হাজার একুশে এসে এটা হয়েছে সাতশো উনচল্লিশ ডলার দুই হাজার বাইশে সাঁত্রিশ ডলার এবং এক্সপেক্ট করা হচ্ছে দুই হাজার ছাব্বিশ থেকে দুই হাজার আঠাইশ সালের মধ্যে এটা চার ডলারে নেমে আসবে পার কিলো সো ল্যাব গ্রোন মিট বলা হচ্ছে যে রেগুলার মিটার মতো প্রাইসে চলে আসবে এবং বেসিকালি সেম কম্পিটিশনের গ্রাউন্ডে চলে আসবে থটস মজা খাইতে প্রথম কোশ্চেন আমি খাইছি অত মজা না বাট অত খারাপও না আমি খাবো না সেই ক্ষেত্রে আমি <laughs> 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 
আচ্ছা আচ্ছা প্রায় খাই হ্যাঁ এখন অনেকগুলো ওইটা এরকম ড্রিংক ড্রিংক বের হইছে হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো অনেক অনেক फ्लेভারের অনেক কোম্পানি বের করতেছে সো এইটার চাইতে স্যালাইনটা বেটার কি ভাবে মানে স্যালাইন বেটার কারণ হচ্ছে যে এটা তো বলে ওই যে এর ভিডিও দেখো নাই তুমি সাব্বির হাসানের ভিডিও আমি তো ওর ভিডিও দেখা এই মাইক্রোস্কোপ দিয়ে যে সবকিছু দেখে হ্যাঁ ও হ্যাঁ এটা বলে কি হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা মানে হ্যাঁ চিনতে পারছি চিনতে পারছি না স্যালাইনের মধ্যে যে পরিমাণ সোডিয়াম এন্ড ইলেকট্রোলাইট থাকে এটা হচ্ছে যে ওই কাইন্ড অফ ওই 30 টাকা দামের ওই জুসের মধ্যে কাইন্ড অফ এরকম টাইপেরই থাকে কিন্তু আমাদের ওই ওর স্যালাইনের তেমন একটা বেশি ইয়া হয় না আমরা মানে সাকিব খানের একটা অ্যাড দেখছিলাম যে ওর স্যালাইন এন প্রমোট করতেছিল হি ওয়াজ দ্য ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হ্যাঁ হ্যাঁ সে উনি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ছিলেন তো আমাদের যেটা অ্যাডভারটাইজমেন্ট কম হয় কারণ আমরা বুঝি না যে আমরা আসলে 5 টাকা দিয়ে কি পাইতেছি ঠিক আছে আই থিং আই থিং এই জিনিসটা হয় যে মানে স্যালাইনটা যখন আমরা খাইতেছি ও একটা না মানে ঔষধ ঔষধ ফিল আসে রাদার দ্যান ওই ইলেকট্রোলাইট ড্রিংক যখন খাইতেছি তখন এটা মানে ইটস আ ড্রিংক খারাপ লাগছে আয়ারল্যান্ডে ওর স্যালাইন পাওয়া যায় না আমি জেনে জানাবো সম্ভবত যায় যাও তো উচিত কোন একটা ভেরিয়েশন তো পাওয়া যাওয়া উচিত এটা লাগে না আগে স্পোর্টস ল্যান্ড খাওয়া তাই একটা ভেরিয়েশন নিশ্চয়ই পাওয়া যায় আয়ারল্যান্ডে কারো পাতলা পাখানো হয় না আমি এই বিষয়ে স্ট্যাট উই উড নট নো এই বিষয়ে স্ট্যাট দিবেন আপনি কি স্ট্যাট দিতেছেন আমি জানি না আমি খুব ইন্টারেস্টিং একটা স্ট্যাট বলতেছি অর্ণব এটা স্পেশালি তোমাকে জিজ্ঞেস করতেছি আমি যে তুমি নতুন আসছো আনকমফোর্টেবল স্ট্যাট সো ইংলিশে বলতে হবে দা পার্সেন্টেজ অফ মেন আন্ডার 30 নট হ্যাভিং সেক্স হ্যাজ ট্রিপলড ইন দা লাস্ট 12 ইয়ার্স থটস হুম এটা এটা কই পুরো ওয়ার্ল্ডে আচ্ছা বা ওয়ার্ল্ডের মানুষ এত ভদ্র হয়ে গেছে খুব ভালো লাগে আমার আমার এখানে কোনো থটস নাই আই এম ওয়ান অফ देम বাট আই ডোন্ট হ্যাভ সেটা হচ্ছে ল্যাবে বসে যদি পিগমিট বানানো হয় তাহলে কি ওটা আমরা খাইতে পারবো এটা কি হালাল হবে কিনা থাকে বুঝছেন আমরা হচ্ছে ওই মালদ্বীপ এর মধ্যে একটা পার্টির মধ্যে ছিলাম ককটেল পার্টির মধ্যে তো এখানে এক পাশে ওই পর্কের চপ টপ রাখা ছিল আর হচ্ছে অন্য পাশে সব হালাল মানে চার পাশে সব হালাল মাঝখানে শুধু একটা পর্কের ইয়া তো যে সার্ভ করতেছিল সে বাংলাদেশি ছিল আর সে দেখা বুঝছে আমরা বাংলাদেশি তো আমি যখন আমি হচ্ছে যে ভুলে ওই পর্কের ইয়া নিতে গেছিলাম নিচে লেখা আছে সবকিছু নিতে গেছিলাম আর কি তো কি করছি হালাল যেই মাংস আছে চিকেন না কিসের বিফের ছিল ওইখান থেকে একটা চামচ নিয়ে দেন হচ্ছে পর্ক তুলতে গেছিলাম একটু টাচ লাগছে খালি সে সাথে সাথে আইসা ওই চামচটা দূরে সরায় এই এটা কিন্তু হারা ভাড়া ভাড়া এটা খায় না পরে নতুন এক চামচ আই না দেন আমারে ওই মুরগির ইয়ে দিছে আমি পরে ভুলে ওই যে পর্ক যেটা নিয়ে আমি টাচ করাইছি ওইটা দিয়ে আবার আমারটা তুলতে গেছিলাম পরে বলে না 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 এটা কইরেন না এরকম কইরেন না এরকম করলে যাবেলা হালাল হারা মিট যখন একসাথে সার্ভ হয় তখন জিনিসটা খুব কমপ্লেক্স কিন্তু এত সহজ না আমি আমি এটা শুদ্ধ নাম জানি না আমাদের এলাকায় এটাকে বলে কুচ্চা মানে ওরকম হচ্ছে সাপের মতো না কেচো না কেচো না কেচো হলে কেচোই বলতাম এটা কুচ্চা মানে খুব পিচ্ছিল টাইপের সাপের মতো একটা দেখতে ওটা হচ্ছে এই যে গারোরা খায় উপজাতিরা খায় আমি আমি অবশ্য একবার ব্যাং খাইছিলাম ভাই আমি একবার ব্যাং খাইছিলাম আমার আব্বা রান্না করে খাওয়াইছিল ছোটবেলায় ওরে খুব হেভি মজা কবুতরের মাংস থেকেও মজা আর ওই যে মানে ব্যাং এর পুরো বডি খাওয়া যায় না ওই পেছনের যে ঠ্যাঙ্গুলা থাকে না ওই ঠ্যাঙ্গুলা খালি খাওয়া যায় আর কি 
ভিত্তিকুইজন্যই <laughs> জিনোম্যাপিং এর আকাশে উঠাইতে কত টাকা লাগে বাংলাদেশ কিন্তু আন্ডার ওয়াটার এক্সপ্লোরেশনের একটা বড় জায়গা হইতে পারে যদি বাংলাদেশ এটা করতে পারতো তবে বাংলাদেশের পানি একটু ঘোলা বুঝছেন বাংলাদেশের পানি ঘোলা না হইলে বাংলাদেশ কিন্তু আন্ডার ওয়াটার অবজারভেশন একটা বড় ইয়ার হইতে পারতো যে টাইটানের মত কোম্পানি যদি আসে আর কি টাইলে আমাদের তো পানির নিচে দেখার মানে ধ্বংসবশেষের অভাব নাই সমস্যা নাই হ্যাঁ ধ্বংসবশেষ প্রচুর আছে তো আপনি কাপ্তাই লেকের ভিতরেই একটা বড় ট্যুরিস্ট স্পট বানায় ফেলতে পারবেন কাপ্তাই লেকের নিচে যাবে মানুষজন যা খালি রাজা রাজ গারো কই কি আগে রাজা রাজাদের দিয়া দেখো চাকমাদের এই কথা বলে আমি লঞ্চ ডুবে লঞ্চের কথা বলছি আপনারা যারা দেখতেছেন আমরা এমনি নর্মালি খোঁজাই তো অনেকে মনে করে যে আমি আমি আওয়ামী লীগের খুব বড় সাপোর্টার তো এটা আর কি অনেকে মনে করে তো এই কারণে তো এই কারণে যখন আবার আমি আওয়ামী লীগের খোঁজাই ধরো কোন একটা কিছু বললাম যে ধরো কয়েক কয়েক পডকাস্ট আগে ইলেকশন নিয়ে আমরা হাবিজিবি কথাবার্তা বলতেছিলাম তখন খোঁচাই কিছু একটা বলছি তো একটাই লাইন যে মোস্টলি আ জোক খোঁচানো টাইপ জোক সিরিয়াস কিছু না ওইটা দেখা কমেন্টে মানুষ আবার বলে যে দেখছো যে গোড়া লাইক অবসেসড আওয়ামী লীগ সাপোর্টার নিজেকে লুকায় রাখতে পারেনি ওর বলেই ফেলতে হয়েছে যে ইলেকশন এরকম অনেকে আমাদের অনেক বক্স করার চেষ্টা করে বাট আমার মজার আগে সবাইকে বাঁচাই দেয় বিএনপির রিসেন্ট যে সমাবেশ হয়েছে ওই সমাবেশের ড্রোন ওয়ার্ক আমার খুব ভালো লাগছে খুব খুব ইন্টারেস্টিং ড্রোন ওয়ার্ক ছিল এবং আমি দেখছি বিএনপির যে ইউটিউব চ্যানেল ওই ইউটিউব চ্যানেল থেকে লাইভ ড্রোন শট রিলে করতেছে সো একটা লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এবং লাইভ স্ট্রিমে ড্রোন শট দেখাচ্ছে পুরো ওই যে নয়া পল্টনের উপর দিয়ে ড্রোন ঘুরতেছে আর লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে আমার বেশ মজা লাগছে দেখতে লাইক টেকনোলজিক্যালি স্পিকিং রাজনৈতিক ভাবে না যে ড্রোন শট বেশ ভালো লাগছে দেখতে না ড্রোন শট তো ইদানিং এত ড্রোন এত বেশি পপুলার হয়েছে যাই হোক যেহেতু ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট অ্যান্ড স্ট্যাট শেয়ার করা হইতেছে এইটা বোধ হয় অনেকেই জানেন আমি তাও ইতিহাসটা একটা বলি আমি আজকে জানলাম ধরেন আপনার আপনার মাউন্ট রাশমোরের ব্যাপারে জানেন চিন্তা করেন মহামন্দা চলতেছিল ওই সময় তো ইকোনমিক এত বার্ডেন এর মধ্যে 
এইটা বানানো হয়েছে ছয় মিলিয়ন ডলার খরচ করছে প্রায় ছয় বছরের বেশি সময় ধরে ইয়ে করছে এটা বানানো হয়েছে মানে সবাই যেরকম ভাবে যে হচ্ছে এই ধরনের মনোমেন্টাল জিনিসপত্র বা মূর্তি টুর্তি ইভেন ইন্ডিয়াতেও কিন্তু হচ্ছে যে যখন মানে সরকারের টাকা পয়সার হচ্ছে যে অনেক বেশি ঝামেলা তখন ওই হচ্ছে যে যে কোন এক নেতার হচ্ছে যে বিশাল বড় মূর্তি অনেক বড় মূর্তি বানানো হয়েছে সো স্ট্যাচু যখন বানানো হয় বা এই ধরনের বড় মনোমেন্টাল জিনিস যখন বানানো হয় তখন নট নেসেসারিলি দেশ খুব উন্নতি করতেছে এই টাইপের কিছু একটা চলতেছে বরঞ্চ দেশ যখন খুব বাজে অবস্থার মধ্যে থাকে তখন এই ধরনের মনোমেন্টাল জিনিস বানায় মানে মানুষদেরকে একটু বুঝাইতে হয় যে না আমরা কিন্তু স্ট্রং আমরা কিন্তু আসি কিন্তু হ্যাঁ আমরা কিন্তু অনেক জোস একটা জাতি আমাদেরকে আবার উঠে আসতে হবে তো এই ইন্টারেস্টিং ফিলোসফিটা ভালো লাগছে যেটা আমি আজকে নতুন করে জানছি আর কি যে মানে মাউন্ট রাশমোর বানানো হয়েছিল নাইনটিন থার্টিস ডিপ্রেশন মানে গ্রেট ডিপ্রেশন যখন চলতেছিল ওই সময়টাতে আমি এখন রেগুলারলি আমেরিকান ইলেকশনের ভিডিও দেখি কেন দেখি জানি না সামনের বছর আমেরিকান ইলেকশন সো আমেরিকার ইলেকশনে কে রিপাবলিকান থেকে কে আসবে ডেমোক্রেট থেকে আসবে কবে ডিবেট হবে কবে কি হচ্ছে আয়ারল্যান্ডে যখন দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তখন আয়ারল্যান্ড থেকে যত মানুষ আমেরিকা চলে গেছিল ওই ব্যাপারটার কারণে আয়ারল্যান্ডের জনসংখ্যা একশো বছর আগে এখনকার থেকে বেশি ছিল এখন আয়ারল্যান্ডের জনসংখ্যা হইল ষাট লাখের কম টোটাল সম্ভবত পঞ্চান্ন লাখ ছাপান্ন লাখ এরকম আয়ারল্যান্ডের জনসংখ্যা এখন বাট ওই সময় আরো বেশি ছিল তারপর ফেমিন হওয়ার পরে মানুষ চলে গেছে এবং বেশিরভাগই আমেরিকা গেছে কারণ আয়ারল্যান্ডের সাথে হলো অ্যাটলান্টিক অ্যাটলান্টিকের উপাসে আমেরিকা সো আমাদের তো চারদিকে সাগর এক পাশে হলো আইরিশ সি আর এক পাশে হলো অ্যাটলান্টিক আইরিশ সি পাড়ি দিলে ব্রিটেনে পৌঁছানো যায় আর অ্যাটলান্টিক পাড়ি দিলে আমেরিকা পৌঁছানো যায় তো সবাই তখন আমেরিকা চলে গেছিল এবং ওই জেনারেশনের কারণে তখন যে আমেরিকা চলে গেছিল যারা তাদের বাচ্চা হয়েছে তাদের বাচ্চা হয়েছে এরা পলিটিক্স এ ঢুকছে এই কারণে তুমি দেখবা প্রত্যেক আমেরিকার যে ছত্রিশটা না চল্লিশটা প্রেসিডেন্ট তার মধ্যে ছাব্বিশটাই কোনো না কোনোভাবে আইরিশ ইনক্লুডিং জো বাইডেন তো জো বাইডেনের ধরো সবারই দাদা আইরিশ বা নানা আইরিশ বা চাচা আইরিশ আয়ারল্যান্ড থেকে আসছিল সবাই এইভাবে কোনো না কোনোভাবে আয়ারল্যান্ডের সাথে রিলেটেড ইনক্লুডিং ওবামারও ওবামারও কে জানি চাচা না কে জানি আইরিশ ছিল তো এই কারণে আমেরিকা যখনই কেউ প্রেসিডেন্ট হয় সে প্রায় প্রত্যেকবারই আয়ারল্যান্ড হয় তার ফার্স্ট ভিজিট আয়ারল্যান্ড যখন কারো ফার্স্ট ভিজিট হয় তখন সবাই ট্রিনিটি ভিজিট করে বিকজ আয়ারল্যান্ডে ট্রিনিটি ইজ আ থিং সো বেসিকালি সব প্রেসিডেন্টই ট্রিনিটি ভিজিট করা যায় বেশ মজা হয় দেখার কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নাকি এইভাবেই হবে জিনিসটা সবাই <laughs> <laughs> মানে 
ইয়ে না জলসিরি পার্কের মতো গুছায় বানানো পার্ক না জমির পর জমি ওটাকে ওরা বাউন্ডারি দিয়ে বলছে এটা পার্ক ওই পার্কের মাঝখানে প্রেসিডেন্টের বাসা তো ওই প্রেসিডেন্টের প্রেসিডেন্ট দুটো কুকুর আছে আমাদের আইস প্রেসিডেন্ট উনি পার্কে হাটে এবং বিভিন্ন মানুষ র্যান্ডমলি যারা পার্কে ঘুরতে যায় তারা ওনার সাথে ছবি টবি তুলে রেগুলারলি দেখা যায় যে ওনার সাথে ওনার কুকুরের সাথে ছবি টবি তুলতেছে আমি কখনো তুলি নেই আমি কখনো দেখা হয়নি সামনে সামনে পার্ক এত জায়গা থেকে জলসিরি কেন পার্কটা বললেন আপনি গেছেন রিসেন্টলি আমি গেছি জলসিরি যখন বানানো হইতেছিল তখন আমরা ধু ধু বালুর মধ্যে ওখানে সার্ভে করতে গেছিলাম আমাদেরকে সার্ভে করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পরে এটা এখন আস্তে আস্তে ডেভেলপ হইতেছে বেশ ভালো এ বলিস তো মাটি কি মানে হই নাকি জমি বা বিল্ডিং বানানো বিপজ্জনক যে না 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 ভালো ভালো মাটি বানানো হচ্ছে ভালো এখন ওই ভাই ভালো মাটি ইয়া করা খুব বেশি ডিফিকাল্ট জিনিস না ওই যে হাইড্রোলিক ফিল দিয়ে যেগুলো করে না ড্রেজিং করে আনে ওই বালুর হচ্ছে যে সবচেয়ে তাই আমার কিন্তু খুব একটা কনভিন্সিং লাগে না আমার মনে হয় এই আমি তো এখানে দেখছি পানি না 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 পানি আছে আমি দেখছি কনভিন্সিং বেশি এখানে যদি মাটি ফাঁকা হয় মানে না না এখানে পানির উপরে বাটি ফেলানো হয়েছে দেখেই মোটামুটি এই জায়গার মধ্যে ভালো তবে হ্যাঁ এটা তো একটা ইয়ে আছে এটাকে লিকুই ফ্যাকশন বলে এটা একটা সম্ভাবনা থাকে সবসময় যদি খুব আহামনি টাইপের ভূমিকম্প ভূমিকম্প হয় তখন যদি নিচের পানি উপরে উঠে আসে আর উপরের বালু নিচে চলে যায় তখন একটা ঝামেলা হইতে পারে মানে এটা আসলে ইয়ে হয় না হয় না মানে এর মানে মানুষ বল না তুমি যখন বাড়ি বানাবা তুমি সয়েল টেস্ট টেস্ট করেই বানাবা সো টেনশনের কিছু নেই এটা হঠাৎ বাড়ি চলে যাবে না কারণ ভাই মানে এটা নাকি খুব আমার কাছে খুবই আনকনভিনসিং লাইক বৃন্দাবনে আমি আজীবন খালি পানি দেখে আসছি পানি জলাশয় ওগুলোর মধ্যে মাঝে মাঝে নামছিও এইগুলার উপর এখন মাটি দিয়ে ওটার উপর বিল্ডিং বানাচ্ছে আমার ব্রেন মনে রাখছে দুই বছর এখানে পানি ছিল এখন এখানে বাড়ি হচ্ছে আমি বুঝছি লিকুইফিকেশন কিছু একটা হয় বাট মন তো মানে না এরকম আরেকটা ব্যাপার আমি আমি যখন ছোট আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন টিভিতে সারাক্ষণ মাহফুজ আহমেদের চলো না বসুন্ধারায় যায় এবং তখন বসুন্ধারা ছিল পানি আমাদের জিনিস ইউজ করতে হবে পৃথিবীতে যদি কখনো মনে হয় যে তুমি নিজে তোমাকে দিয়ে কোনো কাজ হইতেছে না জাস্ট লুক এট দিস তোমরা কি কেউ ইয়া একটা ইউটিউবার আছে যে চল্লিশ দিন বাংলাদেশে থাকে প্রত্যেক দিন ভিডিও আপলোড করে বিদেশি যারা দেখেন নাই খুব ইন্টারেস্টিং উনি চল্লিশ দিন বাংলাদেশে থাকতেছে গোপ্র দেওয়া ভিডিও এবং খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং আমার বেশি ইন্টারেস্টিং লাগতেছে কারণ বাংলাদেশে আমি জানিনা এমনি সবার কেমন লাগে মানে আপনি প্রথম কথা হচ্ছে কোন একটা শোরুম এর মধ্যে ঢুকবেন কোন একটা দোকানের মধ্যে যাইতে নিবেন অবশ্যই গুগল ম্যাপ এর মধ্যে তো এটা পাবেন না যে এইদিক থেকে এইদিকে এইদিকে যাইতে হবে সবকিছু তো গুগল ম্যাপ দিয়ে পরে একবার পাইলে আবার ওখান থেকে বাইরে হবেন কেমন এটা একটা আলাদা হ্যাপা সম্ভারের দিকে যাবে 
এত দূরে চলে যাবে বসুন্ধরার থেকে নাকি বসুন্ধরা সিটির কথা বলতেছো তুমি এখন বসুন্ধরা মার্কেটে মার্কেটের কথা বলতেছি হুইচ ইজ বসুন্ধরা সিটি তাই না বসুন্ধরা সিটি হ্যাঁ এমন কাউকে নাই আমি দেখি নাই যে যায় নাই আমরাই চারজন ছাড়া মনে হয় কেন করছে <laughs> আপনাদের মধ্যে কেউ যদি ইভেন্টের পরে টেকনো ফোন কিনে থাকেন তাহলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট আসে তাহলে আমি এর পরের এপিসোডে সরি বলবো আপনাদের মানুষ এইটা হচ্ছে প্রপার ক্লিপ যে যে কমপ্লেন করতেছে দুই মিনিট পর কারেন্ট চলে আসছে আমরা অনেক বেশি কমপ্লেনের আমরা মানে যে ওই যে কি যেন একটা কথা আছে না যে যে আমার ধারণা পিসফুল টাইম এর কারণে আমরা অনেক উইক হয়ে গেছি এক সময় ঘন্টার পর ঘন্টা কারেন্ট থাকতো আমরা কিছুই বললাম না নর্মাল এখন আমরা অন্যভাবে পাঁচ মিনিট কারণে হুলুস্তুল অবস্থা বানাই আসলে <laughs> 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 তখন চাইলেও দেখা যাবে না তারা 
হ্যাঁ তারা আছে বাট ওইগুলাকে আপনি ইন্ডিভিজুয়াল মানে ইন্ডিভিজুয়াল তারা হিসেবে তো দেখেন না আমরা যেগুলো দেখি সেগুলো আমাদের মানে খালি চোখে যেগুলো দেখতেছে সেগুলো আমাদের গ্যালাক্সির তারা এন্ড ওরা কখনোই হরাইজনের বাইরে যাবে না চলে যাবে এক সময় ঘুরে ফিরে আমরা মুভিতে চলে আসি মজার সো অর্ণ মজার একটা গল্প বলি তোমাকে তুমি আমার কথা শুনতেছো শুনলে হ্যাঁ বলো তোমার কারেন্ট আসার পরে তুমি কারেন্ট যাওয়ার আগের থেকে খারাপ হইলে কি মিল্কি বা মিল্কো তো আমাদের যে মিল্কি মিল্কি এর নাম কিভাবে আসছে এটা তো সবাই জানে যে আকাশের দিকে তাকে মনে হয় যে দুধের একটা ব্যাপার আছে যে দুধের মধ্যে ডট টট ওটা থেকে মিল্কি ওয়ের নাম আসছে তো এই মাকলুর রং হইল সাদা কালো আমি মানুষ এক মিনিটে ইন্টো দেখে না আমরা আপনাদের সবার জন্য যারা হচ্ছে ইউএফও নিয়ে খুবই আগ্রহী আমরা হচ্ছে ইউএফও নিয়ে খুব ইন্টারেস্টিং কিছু ঘটনার মধ্য দিয়ে আসলে যাইতেছি এই সময়ে জুলাইয়ের ঠিক লাস্টের দিকে একজন হুইসেল ব্লোয়ার আসছে হুইসেল ব্লোয়ার যারা জানেন না তারা হচ্ছে হুইসেল ব্লোয়াররা জেনারেলি একটা কোম্পানির ভিতরে অনেকদিন ধরে চাকরি করে অ্যান্ড দেন ওরা কোম্পানির কোনো একটা খুব গোপন জিনিস জানতে পারে যেটা ওদের বিবেকের মধ্যে বাঁধে তারা মনে করে যে এই জিনিসটা আসলে সবার জানা উচিত অ্যান্ড দেন তোর তারা হচ্ছে ওই কোম্পানি থেকে চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে ওই জিনিসটা সবার সামনে পাবলিশ করে দেয় সো এরকম একজন হুইসেল ব্লোয়ার যার নাম হচ্ছে ডেভিড ক্রাশ বা সামথিং এরকম কিছু একটা সে আইসা হঠাৎ করে বলতেছে যে ইউএস এর মিলিটারি এটা খুব সম্ভবত ইউএস এয়ার ফোর্স অথবা ইউএস মিলিটারি ওভারঅল আমি যদি ধরি ডিফেন্স যারা আছে ওরা কিছু নন হিউম্যান অবজেক্ট নিয়ে কাজ করতেছে যেটা ওরা রিভিল করতে চাইতেছে না এবং এইগুলা ইন্ট্যাক্ট অ্যান্ড পার্শিয়ালি ইন্ট্যাক্ট এইরকম অবজেক্ট যেগুলো নন হিউম্যান মানুষের মতন না বা মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত এরকম কোনো কিছু না অন্যরকম এলিয়ান অ্যাক্টিভিটিকে বোঝানো হইতেছে এখানে আর একটা জিনিস আছে যেটাকে বলা হয় ইউ এ পি সামথিং আনআইডেন্টিফাইড অ্যানোমেলাস পি দিয়ে কি জানি বোঝায় ইউ এ পি বলে এই ধরনের জিনিসও সে বলছে কোর্টের সামনে এবং সবচেয়ে বড় কথা এটা খুব র্যান্ডম না যে একটা পডকাস্টের মধ্যে এসে জোর গানে আমি বলতেছি দেখো ইউএস মিলিটারি কিন্তু এইগুলো এগুলো করতেছে ব্যাপারটা এরকম না ওরা পুরো একদম একটা ইউএস কংগ্রেস হিয়ারিং হয়েছে মানে আদালতের মধ্যে যায় হচ্ছে যে এই জিনিসটা সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে যেরকম মার্ক জাকারবার্গের একবার হয়েছিল এই টাইপের হিয়ারিং হয়েছে কিন্তু সে কোনো ম্যাটারিয়ালিস্টিক অবজেক্ট হচ্ছে প্রেজেন্ট করতে পারে নাই আদালতের মধ্যে কিন্তু সে বলছে যে এরকম জিনিস নিয়ে ওরা কাজ করতেছে এবং এটা মাল্টি ডিকেইড ধরে হয়েছে দশকের পর দশক ধরে এই প্রোগ্রাম হয়েছে এবং তাকে বলা হয়েছিল তাকে নাকি একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যে তুমি এই অবজেক্টটা তোমাকে দিলাম মনে করেন যে এরকম একটা অবজেক্ট এরকম একটা অবজেক্ট তোমাকে দিলাম এই অবজেক্টটা তুমি এখন রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং করবা 
রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং করে বাইর করবা যে এটা আসলে কেমনে বানানো হয়েছিল সো এটার আবার এগেনস্টে অনেকে বলতেছে যে দেখেন আপনি যদি এখন একটা কম্পিউটার নিয়ে নিয়ন রেথাস যারা ছিল অনেক আগেকার যুগের মানুষ ওদের যা বলেন যে কম্পিউটারটা কেমনে বানানো হইতেছে এটা নিয়ন রেথাসটা এখন বানায় ফেলবে ব্যাপারটা তো এরকম না একটা প্রযুক্তি বানাইতে গেলে এটার সাথে আরো অনেক কিছু অনুষঙ্গিক জিনিসপত্র লাগতে পারে সো জাস্ট রিভার্স ইঞ্জিনিয়ার কো ইঞ্জিনিয়ারিং করলেই যে আমরা মানে কোন অন্য মাত্রার কোন প্রাণী যারা আছে ওদের সাথে আমরা টক্কর দিতে পারবো ব্যাপারটা ওই রকম হয় না তো এগুলো নিয়ে অনেক ডিসকাশন ডিসকাশন চলছে ইউএফএ হিয়ারিংটা বেশ ইন্টারেস্টিং ছিল আমি হিয়ারিং দেখি নাই ইটস এ ইটস এ খুবই মানে কি বলে এক্সট্রাঅর্ডিনারি ক্লেম বাট এক্সট্রাঅর্ডিনারি ক্লেমের জন্য এক্সট্রাঅর্ডিনারি এভিডেন্স লাগবে হোয়ার ইজ দ্য এভিডেন্স মানে সে কি কোনো এভিডেন্স প্রোভাইড করতে পারছে এই যে একটু আগে তোমার বাসা কারেন্ট চলে গেল আমি যেটা দেখছি আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি নাই তার মানে আই ডোন্ট নো হোয়াট আই এম লুকিং বিমান চালাইতেছে বিমান চালানোর সময় এরকম ডিস কাকৃতির কিছু একটা দেখছে ঝলসায় দেখার পরে সে বলছে কিছুক্ষণ পরে দেখে ওইটার ওই জায়গাটার মধ্যে নাই তো কিছুক্ষণ পরে তার কয়েক সেকেন্ড না কত সেকেন্ড পরে সে দেখে ওইটা অনেক দূরে কোন একটা জায়গার মধ্যে আছে যেটা মানে পৃথিবীর কোন প্রযুক্তি দিয়ে এখন পর্যন্ত সম্ভব না যে এই ইয়াটা এত কম সময়ের মধ্যে এত স্পিডে ওইখানে চলে যাবে সেটা বিশ্বাসই করতে পারে না সে নিচে এসে এই কাহিনী বলছে মানুষ আচ্ছা এই যে মানে ডিস্ক টাইপের হচ্ছে মানে সব সময় কেন জানি ডিস্ক টাইপের হয় যে ইউএফও গুলা এন্ড স্টাফ সো আমরা যখন গ্রাউন্ডে দাঁড়ায় আসি তখন সূর্যের আলো অনেক সময় আমাদের আমাদের পার্সপেকটিভ থেকে সূর্য অস্ত চলে গেছে বা আপনি যদি একশো তালার উপরে যান একশো তালার উপরে জাস্ট মানে টাচ করতেছে হরাই জন এরকম কারণ হাই আর ইউ গো ফার্দার ইউ সি একদিন হইতেছে মানে গাড়ি চালাইতে ছিল এমনি এমনি করে সে হচ্ছে ভিনাস রে দেখা ভাবছে মানে ও নিজে হচ্ছে জিগ জ্যাক করতেছে তো তার যে মানে উইন্ডশিল্ড উইন্ডশিল্ড এর মানে ফ্রেম এর ভেতর দিয়া দেখতেছে যে ভিনাস এরকম করে জিগ জ্যাক করতেছে সে হচ্ছে ইউএফও সাইটিং রিপোর্ট করে দিছিল এরকম এরকম অনেক ফানি ফান স্টোরি আছে ভিনাস মানে ভিনাস প্ল্যানেট ভিনাস ও আচ্ছা শুক্র গ্রহ ওকে স্যার এরকম অনেক ফান স্টোরি আছে যে প্রিভিয়াসলি ভাবছিল যে এটা ইউএফও বাট প্রিভিয়াসলি ভাবছিল যে কথাবার্তা <laughs> 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 এই ধরনের কথাবার্তা আমরা এই পডকাস্টে বলি না আমরা চলবে না মার্কেটেবল আইডিয়াস নেই এগুলা আমরা ওপেন টু एवरीथिंग এখন তুমি যদি এখানে গোড়া বিশ্বাস নিয়ে আসলে না এটা এটা এই কারণে এটা সাইন্স এরকম হলো হবে না হ্যাঁ হ্যাঁ এইখানে কিন্তু আমরা অনেক অনেক কিছু নিয়ে আর মনে করেন এলিয়েন্স আমরা প্রুফ করলাম মনে করেন এক্সট্রা এক্সট্রা অর্ডিনারি মানে এভিডেন্স যে চাচ্ছে অর্ণব সো মনে করেন আমরা পাইলাম সো হাউ ডাজ দ্যাট চেঞ্জ योर লাইফ মনে করেন আজকে আমরা নিউজ দেখলাম যেরকম প্যান্ডেমিক যেরকম নিউজ আসছিল যে ইটস এ প্যান্ডেমিক এখন গ্লোবালি প্যান্ডেমিক চলতেছে মনে করেন আজকে নিউজ আসলো যে এলিয়েন্স আর রিয়েল আমরা পাইছি আর এই যে ছবি পারলে একটা ভিডিও ওয়ান ফর্টি ফোর পি তে আমরা দেখলামও ঠিক আছে ওকে ভেরি গুড হাউ ডাজ দ্য চেঞ্জ ইউর লাইফ এটা সব থেকে বড় ইম্প্যাক্টটা কোথায় পড়বে 
ডিরেক্টলিরেক্টলিরেক্টলিরেক্টলিরেক্টলিরেক্টলিরেক্টলিরেক্টলিরেক্টলিরেক্টলিরেক্টলিরেক্টলিরেক্টলিরেক্টল
ফসিল না পারলে ইলেকশন হচ্ছে ফসিল তো মেইনলি অনেক সময় মাটির ভিতরে থাকে কিংবা অনেক শক্ত বরফের ভিতরে থাকে যে বরফ হয়তো কয়েক বছর অনেক বছর অনেক শত 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 বছর পুরানো ওইখানে যে আপনি ফসিল পাইতে পারেন মাটির ভিতরে পাইতে পারেন তো যেই মাটি কয়েকদিন আগে মাত্র ফর্ম হয়েছে এখানে আপনি এত ফসিল তো পাওয়ার সম্ভাবনা নেই সেখানে আপনি সভ্যতা পাইতে পারেন যেমন হচ্ছে যে নরসিংদিতে কিংবা হচ্ছে যে আমাদের ওই যে পাহাড়পুর এই সব জায়গার মধ্যে হচ্ছে যে পুরাতন সভ্যতা হইতে পারে তাও খুব বেশি দিন আগে না কিন্তু তো এইরকম আর কি পাওয়া যেতে পারে কিন্তু ইন্ডিয়ার মতন জায়গা যেখানে অনেক দিন আগে থেকে মাটি আছে মাটিগুলো অনেক পুরাতনের উপরে পড়তে 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 মায়ান সভ্যতার মতন জায়গা গুলা আহ এই সব জায়গাতে আপনি যে জিনিসপত্র পাইতে পারে মানে এটা মানে আমার কাছে এটা স্পিরিচুয়াল লেভেলের লাগে আর কি যে লাচ্ছে আমরা যে ধরেন কোনো ফিতা নাই আপনার কাছে হ্যাঁ আপনাকে আমি একটা কিছু দিলাম অবজেক্ট দিলাম এতটুকু বড় একটা অবজেক্ট দিলাম কোনো ফিতা দিলাম না বা পরিমাপ করার মতো কোনো কাঠি দিলাম না তো আপনি এটা কেমনে মেজার করবেন ইউ কান্ট রাইট অথবা আপনার কম্পেয়ার করার মতো কিছু না কিছু একটা লাগবে কোনো না কোনো একটা স্টিক লাগবে যেটার সাথে আপনি কম্পেয়ার করে বলতে পারবেন যে এটা এটার থেকে এতটুকু বড় সামথিং লাইক দ্যাট বাট সায়েন্স যেটা করে যে সায়েন্সের মেথডস এন্ড টুলস গুলো আমাদের ডেইলি লাইফের মেথডস এন্ড টুলস গুলোর থেকে সো ডিফারেন্ট এন্ড সো বিউটিফুল আপনি যদি চিন্তা করেন যে লেটসে তারা তারা ডিসটেন্স আমরা কেমনে মেজার করি হ্যাঁ চাঁদ পর্যন্ত ডিসটেন্স আমরা খুব সহজে মেজার করতে পারি এটসে আপনার হচ্ছে জাস্ট পিরিয়ডটা জানা লাগবে যে চাঁদ কতক্ষণে অরবিট করতেছেন স্টাফ এগুলোর উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর ভরের উপর ভিত্তি করে আপনি বলতে পারবেন যে এটা কতটুকু দূরে এভরিথিং বাট আপনি যখন তারার তারা দূরে তারা ডিস্টেন্স ভাববেন এইটা দেয়ার আর মেনি ডিফারেন্ট টেকনিক্স একটা হচ্ছে প্যারালেক্স ধরেন আপনি এখানে আঙুলটা রাখলেন হ্যাঁ এক চোখ বন্ধ করবেন আবার এই চোখ বন্ধ করবেন চোখ চোখ ধরে এরকম অল্টারনেট করবেন দেখবেন কি আপনার যে আঙুলের অ্যাপারেন্ট পজিশন এটা শিফট করতেছে এই টেকনিকটা ইউজ করে কিন্তু কাছের যে তারাগুলো আছে এগুলোর ডিস্টেন্স মেজার করা যায় লেটসে যে সূর্যের চারপাশে আমরা অরবিট করতেছি যখন অরবিটের এই পজিশনে আছে তখন তারার হচ্ছে একটা তারার স্ন্যাপশট নেওয়া যখন এই পাশে চলে আসছে তখন তারার একটা স্ন্যাপশট নেওয়া ঠিক আছে দুইটা স্ন্যাপশট কম্পেয়ার করে অ্যাঙ্গেল কতটুকু শিফট হইতেছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে বেসিক জিওমেট্রি আর কি ফিগার আউট করা যায় যে তারাটা কতটুকু দূরে এটা হচ্ছে কাছের তারাগুলার জন্য কাজ করে বা দূরের তারাগুলার জন্য ইউনিট আদার টেকনিক্স খুবই খুবই ফ্যাসিনেটিং জিনিসপত্র আমি ভাবছিলাম অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে লাইক কিছুদিন আগে যে সবাই অনেক ফ্যাসিনেটেড ছিলাম না যে জেমস ওয়ে ফাইনালি আসছে মানে কত মাস খানিক ধরে উই ফলো ডিট আমাদের পডকাস্টেও আমরা এটা ফলো করতেছিলাম লঞ্চ ডিলে হচ্ছে না এভরিথিং তারপর কয়েকদিন হয়েছে তারপর জাস্ট নাই হয়ে গেছে মানে অ্যাটলিস্ট আমার আলোচনা থেকে বিষয় হয়ে গেছে ব্ল্যাক হোলের ছবি দেখতে ভিডিও দেখলে না মানে উই সিন মানে আমি তো আচ্ছা প্রথম কথা ব্ল্যাক হোলের ছবি এটা জেমস ওয়েব দিয়ে করে নাই ইভেন্ট হরাইজন ইভেন্ট হরাইজন ইভেন্ট হরাইজন সাথে করে দা প্রপোজ স্যার দেখতাম জিনিসপত্র আপনি তুলতে পারবেন কারণ হচ্ছে কি বলে ইনফ্রারেট কিন্তু পেনেট্রেট করতে পারে ডাস্ট অ্যান্ড ক্লাউড এর ভেতর দিয়ে তো এটা একটা থিং আর একটা জিনিস হচ্ছে কি হাবল যখন লঞ্চ হয়েছিল তখন সোশ্যাল মিডিয়া এক্সিস্ট করতো না জেমস ওয়েব সোশ্যাল মিডিয়া এক্সিস্ট করে তখন লঞ্চ হয়েছে সো এইটার জন্য একটু হচ্ছে বেশি হবে মানে বেশি মানুষের কাছে স্প্রেড হবে অ্যান্ড স্টাফ অ্যান্ড ইয়া দিস ইজ দ্য রিজন আই থিঙ্ক যে মানুষ হচ্ছে এই জিনিসটাকে কয়েক সোশ্যাল মিডিয়াতে সাধারণত যে জিনিসটা যে কোনো কিছু একটা হোক ভালো হোক খারাপ হোক যাই হোক কয়েকদিন খুব মাতামাতি করে পরের দিন 
পরে কয়েকদিন পরে হচ্ছে জিনিসটা ভুলে যায় সো এটা ইনএভেটেবল ছিল ইন আ ওয়ে বাট আপনি যদি সায়েন্টিফিক এন্টারপ্রাইজের ভেতরে যারা আছে তাদেরকে ফলো করেন তারা দেখবেন দে আর স্টিল এক্সাইটেড স্টিল তারা গবেষণা করতেছে অ্যান্ড অবজারভেশন অবজারভেশনাল ডেটা আসতেছে সো সাদমান যেটা বলছে এটা এটা নিয়ে একটা আর্টিকেল আমি রিসেন্টলি দেখছি মানে জেমস টেলিস্কোপ অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে এক্সপেকটেশনটা ছিল ওই অনুযায়ী সার্ভ করতে পারতেছে না ইভেন আমরা যদি সাইন্টিফিকালি জিনিসটাকে কম্পেয়ার করি সেই ক্ষেত্রেও বাট উল্টা দিকে হচ্ছে নাসার যেই ফেসবুক পেজ আছে ওরা কিন্তু সিমেন্টাস কাজ করতেছে মানে ওরা হচ্ছে যে যে কোনো কিছু নিয়মিত আপডেট দেয় ওইগুলো শেয়ার হয় এক একটা ছবি যেগুলো ছবিগুলো জেমস ওয়েব টু সেই ছবিগুলো আপলোড দিতেছে এগুলো দিয়ে জাস্ট মানে পুরো মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাটেনশন কিন্তু ওদের এখানে রাখতেছে জেমস ওয়েবের দিকে রাখতেছে সো এইটাতে ওদের একটা বেশ বড় হাত আছে আর আমরা আসলে কখনো এটা এক্সপেক্ট করতে পারি না যে এত মহাবিশ্বের এত এত কোটি কোটি বছরের ঘটনা যেগুলো কয়েক হাজার বছর কয়েক অনেক বছর ধরে গবেষণা করতে করতে দিন হচ্ছে যে আসছে ওইগুলো হচ্ছে জাস্ট কয়েক দিনের মধ্যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে যে শর্ট স্প্যানে কাজ করি সেলিব্রেট করি ওই শর্ট স্প্যানের মধ্যে হচ্ছে যে আমাদের রেজাল্ট ক্লিয়ার করে আনা দিবি এরকম এক্সপেকটেশন রাখাও আসলে আমার কাছে মনে হয় উচিত না তবে যখন আসবে তখন ইনশাল্লাহ খুব ভালো কিছুই আসবে অনেক কিছু জিনিসপত্র আসবে শয়তান ছিল ও হচ্ছে যে একসময় শয়তানি করে প্রেস এর সামনে বলছিল যে চাঁদ বলতে আসলে কিছু নাই ওইটা আসলে একটা এমনি একটা মেঘ আমরা মেঘ দেখি চাঁদ বলতে আসলে কোনো কিছু নাই ও অনেক উল্টাপাল্টা এরকম অনেক কিছু করছে মানে হচ্ছে যে আইনস্টাইনের জীবন কিন্তু খুবই খাপছাড়া ছিল আইনস্টাইনের লাইফে ও হচ্ছে এমন হয়েছে আমি একটা ভিডিও দেখতেছিলাম যে স্ট্রিপ ডান্স করে যারা ওদের গায়ের মধ্যে যা সাইন দিতেছে মানে ও উড়া ধুরা লেভেলের মানুষ ছিল পুরো মানে ওইখানে যে ইকুয়েশন লিখতে জানি যে হিটলার আসলে বাইচে থাকতেও পারে এবং যেখানে আমরা সিমুলেশন থেকে শুরু করে হিটলার থেকে শুরু করে কি কি নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা আমার একটা ওই দিন বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে আমার মনে হয় পৃথিবীতে অনেক ইকোনমিক্স এর নোবেল প্রাইজ উইনিং থিওরিজ কিংবা ফর্মুলাস আছে যেটা পাবলিশ করা হয় নাই বিকজ ইট মেক্স মোর মানি প্রাইভেট এন্টিটি আন্ডারে ওটা জাস্ট রিলিজ করলে নোবেল প্রাইজ করে ম্যাক্সিমাম কত কোটি টাকা পাবে বাট ওইটা যদি তারা প্রাইভেট এন্টিটিতে মার্কেট ম্যানিপুলেট করে টাকা কামাইতে পারে তাহলে অনেক বেশি কামাইতে পারবে সো আমার মনে হয় দেয়ার আর সাইন্টিফিক ডিসকভারিজ ওয়ার্থ দ্য নোবেল প্রাইজ বাট ওগুলো পাবলিশ করা হয় নাই বিকজ অনেকে প্রাইভেট এন্টিটি ইউজ করতে পারে বেটার বাট বাট নোবেল প্রাইজ পেও তো প্রাইভেটলি ইউজ করা সম্ভব একটা পেপার পাবলিশ করা মানে তো এটা পাবলিক প্রপার্টি না বাট অনেকে যেরকম যে ফর্মটা আপনি দিবেন ওটা অনেকে তো বুঝতে পারবে যাচ্ছে দিস এক্সিস তখন তারা রেপ্লিকেট করার চেষ্টা করবে যেরকম ওই যে স্টক মার্কেটে যে ফর্মটা বের করছিল যে আমি যে ভুলে গেছিলাম স্টক ফর্মুলা নাকি জানি তো তারা সব স্টক প্রাইসের ফর্ম মানে আইডিয়েশন কীভাবে হবে ওটা তারা প্রেরিক করার জন্য একজন ইকোনমিক্সের পুরো একটা নোবেল প্রাইজই ছিল একটা বছরে তারপর পুরো স্টক মার্কেট পুরোটা ওইটাকে অ্যাবজর্ভ করছে ফর্মুলা অনুযায়ী তারপর তারা পারফর্ম করত সো হ্যাঁ আপনি কিছুদিন নিজে ইউজ করতেছেন বাট ইভেন্টুয়ালি দ্য মার্কেট উইল ক্যাচ আপ বা ওর ইকুইভেলেন্ট কিছু না কিছু একটা বানায় ফেলবে রাইট এমনকি নিউক্লিয়ার বোমা আনার সাথে সাথে তো নিউক্লিয়ার ওয়ার শুরু হয়ে গেছে এভরি ওয়ান রিয়েলাইজ ও ওপেন হাইমার তো আমরা সবাই দেখছি তাই না সো দ্য মোমেন্ট কেউ একজন কোনো একটা ল্যাবে অ্যাটমকে স্প্লিট করছে সাথে সাথে দুনিয়ায় ওয়ারটা রেসটা শুরু হয়ে গেছে সো প্রাইভেট রাখতে পারেন বাট পিপুল ফিগার ইট আউট তোমাদের আমাকে বলো এক এক করে যদি যদি থাকে মাথায় এমন হোয়াটস ইউর ফেভারিট অথবা এমন একটা কনসপিরেসি থিওরি যেটা তুমি জানো উইচ ইজ গ্রাউন্ডেড ইন বাংলাদেশ সো বাংলাদেশি কোনো কনসপিরেসি থিওরি কারো কি জানার আছে না আমার কিছু বলার নেই আমি এমনি জানতে চাই যে কেউ জানে নাকি বাংলাদেশি কোনো কনসপিরেসি থিওরি ক্যান বি অ্যাবাউট এনিথিং যেমন ধরো আমি তোমাকে হাইপোথেটিক্যাল কনসপিরেসি থিওরি বলি যে নাজমুল হাসান পাপন কে আসলে বিসিসিআই টাকা দেয় যাতে নাজমুল হাসান পাপন ভালো ভালো প্লেয়ারদের বাইর করে দেয় এবং বাংলাদেশ কখনো ইন্ডিয়ার সাথে জিততে না পারে 
এটা আমি জাস্ট বললাম যে এরকম চুরি <laughs> হয়েছে <laughs> 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 ছিল কিন্তু এটা তার মাথায় ফ্লিপ করে গেছে সে আসলে ডি ব্লকে পার্ক করে নাই সে পার্ক করছিল বি ব্লকে সিসিটিভি ফুটেজ চেক করে দেখা গেল যে সে গাড়ি পার্ক করছে ঠিকই কিন্তু ডি ব্লকে পার্ক করে নাই বি ব্লকে পার্ক করছিল জাস্ট বিকজ একটা 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 এক্সপ্লেনেশন আমার হচ্ছে একটা সিচুয়েশনকে স্যাটিসফাই করতেছে দ্যাট ডাজ নট मीन যে উই এক্সপ্লেনেশনটা সঠিক देयर শুড বি এভিডেন্স ফর দ্যাট যারা নাকি বাংলাদেশে ব্ল্যাক ম্যাজিক করে ওদের সাথে নাকি এরকম সংযোগ থাকে আর কি কোনো না কোনো ভাবে এবং ওরা হচ্ছে আপনাকে স্বপ্ন দেখাইতে পারবে স্বপ্নের মধ্যে আপনাকে এমন বাজে বাজে এত বাজে বাজে জিনিস দেখাবে যে মানে খুবই বিভৎস জিনিসপত্র দেখাবে ওগুলো দেখানোর পরে আপনি মানে কাইন্ড অফ একটু পাগল হয়ে যেতেন এবং যারা ব্ল্যাক ম্যাজিক করে ওরা এটাই করে যে ওদের আন্ডারে যে ইফ্রিত থাকে ওদের দিয়ে হচ্ছে ওর যে শত্রু ওই শত্রুর স্বপ্নের মধ্যে হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো দেখায় ইভেন খুবই খুবই বিভৎস জিনিস যেমন আপনি কোন একজনের কোন একজনকে মাইরা হচ্ছে যে তার আপনার শত্রুর এগেন্সটা ইয়ে করলেন পরে নাকি ওই ফ্রিদ রিভার্সে আপনারও ক্ষতি করা শুরু করে মানে আপনার পরিবারের এগেন্সটে হচ্ছে যে একটা 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 করে মারা শুরু করবে হচ্ছে যে আপনি আপনার কি কখনো ঘুম থেকে উঠছেন এবং আপনারা দেখছেন যে আপনার গায়ে তিনটা আচর কিংবা দুইটা আচর কিছু আচর যেটা আপনার হাতের হওয়ার কথা না আপনি কখনো জিনিসটা দেখছেন যেখানে <laughs> চিরুনি দিয়ে করে চিরুনির উপর লক দিয়ে করে 
আমি যখন নেক্সট স্টেপটা নিব সেটা সেটা নিতে হচ্ছে আমাকে সহায়তা করবে বাট দেয়ার আর থিংস যেটা আমি ফিলিং এর উপর বিশ্বাস করি লেটস এ আমি হচ্ছে আমার বাপের কবরে যাইতেছি জিনিসটা <laughs> বিজ্ঞান যদি সেটাকে আমার যাওয়াটা কি ইরেশনাল বলে তাও আমি জামু আই এম গুড উইথ দ্যাট আমি হিউম্যান বিং ইমোশনাল হিউম্যান বিং অ্যান্ড আমি ইরেশনাল হইতে মানে এট টাইমস আমি ইরেশনাল ইরেশনাল হওয়াটা আমার জন্য ওকে সেটা যদি অন্য কাউকে হার্ম না করে বা অন্য কাউকে কোনোভাবে ইম্প্যাক্ট না করে আমি সেখানে যাইতেছি বিকজ আমার যাইতে ভাল লাগে আই মিস মাই ফাদার অ্যান্ড আই গো দেয়ার অ্যান্ড এইটার জন্য আমার কোনো ধরনের ইম্পেরিক্যাল এভিডেন্স অর সামথিং লাইক দ্যাট এটা দরকার মনে করি না আমি Absolutely. Yeah. Because science act jage are the human soul is in another place. Jai kum, amna jato hi buri nekano jay bishash hai. Mane bishash hai, amna anish mein jas chere diti jay bishash. But science ki mba pharmacological hai bay foundation hot se, jay shab kuchhi AB testing kodta hai. Kya no? Karan placebo is a real thing. Yeah, 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 placebo. Kuna ta jini bishash kare. They really exactly. bend the reality for themselves. Exactly. তো হ্যাঁ আপনারা এম্পেরিক্যাল এডভান্স সব জায়গায় খুঁজতে পারেন বাট মানুষ যদি আসলে কোনো জিনিস বিশ্বাস করে ওটার একটা ভ্যালু আছে যেটা সায়েন্সও রেসপেক্ট করে ওই জন্য হ্যাঁ 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 মাইকেল স্টিভেন্সের একটা রিসার্চ বেসড ডকুমেন্টারি আছে ইউটিউব অরিজিনাল থেকে যেটা রিলিজ হয়েছিল আপনারা এই যে মাইন্ড ফিল্ড নামের একটা সিজন আছে তিনটা সিজন আছে কিন্তু হ্যাঁ ওটাতে প্লাসিবো নিয়ে একটা প্লাসিবো নিয়ে একটা এপিসোড করছিল যে একটা ছেলের হচ্ছে চুলকানির মতো ছিল সো ওরে হইতেছে ওই যে কি বলে ফেক এমআরআই অ্যাক্টর এন্টারটেনে হচ্ছে কয়েক মাস এরকম করে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার পর আস্তে আস্তে শেষ সারছে শেষ পর্যন্ত ভালো হইছে আর কি ইমতিয়াজ কি অনেক ইমোশনাল মানুষ এমনিতে অনেক অনেক ইমোশনাল ইমোশনাল তো জিজ্ঞেস করছি আমি জানি তো ইমোশনাল ইমোশনাল তো সবাই এট লিস্ট টু সাম ডিগ্রি বাট নট ড্রিভেন বাই ইমোশন অল দা টাইম আমি এটা বলবো বাট ইমোশনাল অ্যাসপেক্ট তো থাকবেই মানে ধরো কথার কথা তুমি কি কান্না কাটি করো অনেক আরে আমি ওর বাসায় যা থাকছি আমি আপনার কি বলতেছি দুই দিন ছিলাম না দুই দিন ছিলাম তো হ্যাঁ ওর বাসাতে এই এই রুমে আমি থাকছি তারপরে হচ্ছে যে কোন একটা যে স্কুল অফ ইনফ্লুয়েসার তখন দেখা হয়েছিল তারপরে মনে নেই সাদমান ছেলে হঠাৎ করে আমাকে এসে বলতেছে যে ওর একটা ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল আছে ওইখানে ও জাঙ্কিয়ার থেকে ক্যামেরা কিনে এনে বেঁচে বলছিলাম বলছিলাম মনে হয় বাট আবার বলেন আমি শুনি নাই ইনস্টাগ্রাম পেজ থেকে যেটা পাঁচ ডলারে কিনে ওটা পনেরো হাজার টাকা যেটা ধরো দুই ডলারে কিনে ওটা দশ হাজার টাকা এভাবে বেঁচে আমি 
আমার নামটা মনে নেই আমি শাউট আউট দিতাম সো এর বিয়ের গল্প আছে আমার পক্ষ থেকে ভিতরের <laughs> 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 মহাশূন্য নিয়ে কিংবা মহাবিশ্ব স্পেস নিয়ে আমাদের চারজনের মধ্যে সব থেকে পপুলার ভিডিও মোস্ট লাইকলি ফারহান ভাইয়ার সেটা হচ্ছে আমি তখন অনেক আগে ভিডিও বানাই কোভিডের সময় বাইরে চলে গেছে আর কিছু নতুন নতুন এইচ ডি ছবি এর বাইরে আসলে সবগুলো ছবি ইজ জাস্ট রিমিক্স অফ আদার ভিডিও আমি এখানে নতুন কিছু জেনুইনলি বলতেছি জেনুইনলি আর অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এ খুঁজে পাইতেছি না মোরালেস ব্ল্যাক হোল এক্সপ্লেইন করতেছে আর ওগুলা জিনিস বুঝাইতেছে নতুন একটা সামনে যখন ওই যে ডার্ক ম্যাটার যখন আসবে ডার্ক ম্যাটার ইজ ইজ देयर জব মানে অলওয়েজ সিকিউরড কারণ হচ্ছে ইউনিভার্সের আমরা যা কিছু দেখতেছি যা কিছু দেখতেছি অবজার্ভ করতেছি ইটস 5% আর বাকি 95% ডার্ক ম্যাটার এন্ড ডার্ক এনার্জি সো এগুলো আপনি মানে আরো কত জীবদ্দশা লাগবে এগুলো ফিগার আউট করতে সেম গোস ফর দ্য সি অ্যাজ ওয়েল সেম গোস ফর সি আন্ডার ওয়াটার ওয়াব রিং সেম গোস ফর ডিজিটাল মার্কেটস অ্যাস্ট্রোফিজিক্স যদি কেউ তার ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে চায় তাহলে তার ক্যারিয়ার পাথটা আসলে কি রকম হওয়া উচিত ইন্টার পর্যন্ত সাইন্স তারপরে কি তারপরে কি হ্যাঁ আই ডোন্ট নো এনাথ ভাই বলতে পারবেন ভালো হ্যাঁ 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 এই যে মানে আপনি ডাইরেক্ট কোশ্চেনটা আমাকে করলেই পারতেন আসলে यस বল স্যার আমি পড়তে গেলে আই গেস ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট যেটা থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স ওইটাতে ডাইরেক্টলি গেলে আই গেস ওইখান থেকে দেন আরো টার্ন আউট করা যায় অন্যদিকে বাট ডাইরেক্টলি অ্যাস্ট্রোফিজিক্স পড়া এরকম কোনো ডিপার্টমেন্ট আমার মতে এখন পর্যন্ত জানা নাই থাকতেও পারে বাংলাদেশে আমি জানি না তবে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট পিওর ফিজিক্স যেটা ওইখানে ঢুকে হচ্ছে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে ডাইরেক্টলি গবেষণা করতে পারা যাইতে পারে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে সবথেকে পপুলার মিমটা হচ্ছে এটা যদি এনআইএ এর সেগমেন্টে করা উচিত ছিল বাট সবথেকে পপুলার মিম হচ্ছে এলিজিবল ব্যাচেলর নামে একটা শো আছে সো এখানে একটা লোক এসে বলে আই এম অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট এন্ড দা লেডি গোস লাইক ও আই এম আ জেমিনাই এগুলোর মধ্যে মানুষ বিশেষ করে অ্যাস্ট্রোনমি আর লজির মধ্যে একটা ওয়ার্ড একটা লেটার এর ডিফারেন্স তো আমি একসময় দেখি বেশ সায়েন্স ভিডিও হয় এখন ওই আস্তে আস্তে স্টক মার্কেটে চলে আসছি 
হ্যাঁ <laughs> 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 প্রতিদিন রাত মানে সন্ধ্যা ছয়টা কি বলে সকাল ছয়টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কতগুলা বাস যাইতেছে কয়টার এক্সিডেন্ট হয় তুই বাইচা থাকবে আমি জানি তুই যা তোরে আমি হচ্ছে ইয়া দিয়া দিলাম ভুল হইল ভেরিফাই করার জন্য রেডি থাকবে থাকবে না আবার আমরা যেহেতু বলি যে সায়েন্স প্লাসিবো কে মেনে নেয় আমি ওটার একটা প্লাসিবো এফেক্ট তো থাকে সো ওইখান থেকে চিন্তা করলে অ্যাস্ট্রোলজি সাইন্টিফিক আপনাকে আমি বলে দিলাম আপনার ছেলে হবে না মেয়ে হবে যদি পাঁচশো মানুষকে বলি আড়াইশো মানুষের হচ্ছে র্যান্ডামলি মিলে যাবে ওই আড়াইশো মানুষ কিন্তু আমার প্রতি কনভার্টেড হবে আর ওই যে আড়াইশো মানুষের ম্যাচ করে নাই দে উইল মুভ অন উইথ দেয়ার লাইফ সো ওই যারা কনভার্ট হইলো ওরা হচ্ছে আরো মানুষকে কনভার্ট হইতে উদ্ধুদ্ধ করবে সো যেগুলোর সাথে মিলে যায় র্যান্ডাম প্রেডিকশন করলেও যেগুলোর সাথে মিলে যায় ওভাবে করে কাজ করে আর কি জিনিসটা ইয়েস ইয়েস তারপর যে দল জিতবে ওই দলকে আমি আবার পাঠাবো এবার নেক্সট ম্যাচে এই দল জিতবে ওই বি দল জিতবে তো আলটিমেটলি আমি দশ পনেরো বার কারেক্টলি প্রেডিক করতে পারবো ওদেরকে কল টু দিতে পারবো যে দেখো লাস্ট দশ বার সাত বার আমি রাইট প্রেডিক করছি এবার তুমি বেট করো ইউ উইল বিন কারণে <laughs> 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 এই এম এল এম ব্যবহার করে গ্রামের পর গ্রাম শহরের পর শহর ছাড় খার করে সবাই এক একজন ইনভেস্টর এবং সবাই এক একজন ফ্রিলান্সার একটা অদ্ভুত ব্যাপার হইতেছে এই ধরো আমি তোমাকে এক সময় ছিল হইলো ডেস্টিনির কথা তো বললাম তারপর ধরো চ্যাম ক্যাশ ট্যাম ক্যাশ তুই একটা ছিল তিন চারটা অত বড় বড় কিছু ছিল না তারপর এসপিসি নামে একটা কিছুদিন ছিল তাও দুই তিন বছর হয়ে গেছে তার আগে বর্তমানে যে যারা চলতেছে তারা হইলো এম এফ টি ই না এম টি এফ ই কি জানি এরকম একটা জিনিস এম এফ টি বা এম টি এফ ই এবং এই এই অ্যাঙ্গেলের বিশ তিরিশটা কোম্পানি প্রত্যেকটার কনসেপ্ট সেম দুই কনসেপ্টে মূলত কাজ করে একটা কনসেপ্ট হইলো আপনি আমাকে কিছু টাকা দিবেন আমি ইনভেস্ট করব অথবা আপনি আমার অ্যাপ ব্যবহার করে আপনি ইনভেস্ট করেন এবং আপনার এই ইনভেস্ট থেকে আপনার যখন লাভ হবে আমি আপনাকে দিব এটা একটা অ্যাঙ্গেল এবং অনেক মানুষ ইনভেস্ট করতেছে সাধারণত সবাই প্রথম দিকে টাকা পায় এবং তারপর তাদেরকে বলা হয় তাদের বন্ধু বান্ধবদের আনতে রেফারেল কোড টোড দিয়ে বড় হয় এটা একটা অ্যাঙ্গেল আর আরেকটা আছে যেটায় ডিরেক্ট স্ক্যাম এখানে হইলো ধরো আমাদের পডকাস্টের নিচে কমেন্ট করলো যে আপনি যদি টাকা ইনকাম করতে চান আমার সাথে যোগাযোগ করেন যোগাযোগ করলো ধরো আমাদের পডকাস্ট যদি দশ হাজার মানুষ দেখে একজন যোগাযোগ করলো সে যোগাযোগ করার পর তার সাথে হোয়াটসঅ্যাপে বলে যে আমি আসলে অ্যামাজন থেকে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে আপনার যদি টাকা পয়সা ইনকাম করতে হয় তাহলে এই বিশটা কাজ আছে এই বিশটা কাজ আপনি করেন বিশটা কাজের মধ্যে সাত নম্বর কাজটা হইলো অমুক জিনিসটা কিনেন বা এই জায়গায় পাঁচ ডলার দেন বা এরকম একটা অ্যাঙ্গেল এবং এই জিনিস যে মানে শুনতে মনে হয় শুনলে মনে হয় যে বেসিক জিনিস গাধাও বুঝবে যেগুলো করা উচিত না কি করবে বাট বেশ বড় সরো ভাবে হচ্ছে এবং লাখ লাখ মানুষ আমি ভিডিও করার পরে ওই ভিডিওর কমেন্টেও দেখবে হাজার খানেক মানুষ বলছে যাদের সাথে এরকম ব্যাপার হয়েছে ইমেইলও করছে ধরো অ্যাটলিস্ট পাঁচশো ছয়শো জন যারা সবাই আমি বিশ হাজার টাকা দিয়ে লস হয়েছে আঠারো হাজার টাকা দিয়ে লস হয়েছে ষোলো হাজার টাকা দিয়ে লস হয়েছে আমার বাবাকে অনেকবার বসি বুঝাইতে পারেনি কারণ আমার বাবার বন্ধু বসে ইনভেস্ট করা উচিত আমাদের আড়াই লাখ টাকা লস হয়েছে এমনও ইমেইল আছে সেম মানুষ দুই মাস আগে আমাকে ইমেল করছে যে ভাই এই জায়গায় ইনভেস্ট করবো করা উচিত হবে নাকি আমি বলছি যে না স্ক্যাম দুই মাস পরে সেম মানুষ ইমেল করছে 
ভাই আমাকে ওনারা মেরে ফেলতে চাচ্ছে আমি একটা জায়গায় এই জায়গাটা ইনভেস্ট করছিলাম আমার একজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এখন ওনাকে টাকা ফেরত দিতে পারতেছি না এখন আমি কি করব আমি ওটা রিপ্লাই দিইনি এই হেলো অবস্থা এবং এই ডেস্টিনি <laughs> জীবন এইভাবে করে পাল্টে যাবে একটু পর বড় হয়ে যখন দেখলাম যে এক্সপোনেন্সিয়াল গ্রোথ কি জিনিস যখন বুঝলাম দেখি এত স্টেজ পরে বাংলাদেশের পপুলেশনের চেয়ে বেশি হয়ে যায় সংখ্যাটা ঠিক আছে আর কি মানুষেরা বুঝে না যে দুই থেকে চার আট বত্রিশ ওই পরে আর গুণ দেয় না কিন্তু মানুষের ব্রেইন ওই পর্যন্ত বত্রিশ পর্যন্ত হ্যাঁ হ্যাঁ দশ স্টেজ পরে যেটা কত একটা বিশাল সংখ্যা হয় পিরামিডের চেন নিচের গুলো অনেক বড় হয় এবং যারা পায় না তাদের সংখ্যা সবসময় যারা পাবে তাদের থেকে অনেক অনেক বেশি অনেক বেশি আপনার লস হবে এবং আপনি একটা ধোকায় করবেন এটা চান্সই সবচেয়ে বেশি সম্ভবত ফ্রিল্যান্সিং খারাপ বা ডিজিটাল মার্কেটিং খারাপ কারণ এগুলো মানে মনে ওগুলাই তো ওই অ্যাসোসিয়েশনটার কারণে হইলো ক্ষতি দেওয়া হয় এমনিতে মানুষ তার টাকা যা ইচ্ছা করুক তাতে আমার কি সবকিছু নিয়ে ডিসকাশনটা হইলো আর আমরা অনেক অনেক বেশি থ্যাংক জানাই ইমতিয়া জর্ডব কে আজকে আমাদের সাথে এই পডকাস্টের জন্য আর প্রথমবারের মতো মনে হয় অর্ণব হচ্ছে আমাদের সাথে এই পডকাস্টে আসছে না এর আগে কখনো এই পডকাস্টে আসা হয় নাই রাইট যারা যারা শুনছেন আশা করি অনেক নতুন কিছু ইনসাইট আপনারা পাইছেন আমরা এখানে খুব বেশি হয়তো নলেজ আপনাদেরকে শেয়ার করতে পারি না বা শেয়ার করতে হয়তো চাইও না বাট যেসব ইনসাইট শেয়ার করি আশা করি আপনার লাইফে কিছুটা হইলেও একটু মজা আমরা দিতে পারি বা একটু অন্যরকম ফিলিংস দিতে পারি যে ফিলিংস দেওয়ার জন্য আসলে ট্রাইলোমিয়াল পডকাস্ট একটু অন্যরকম একটা পডকাস্ট অন্যান্য পডকাস্টের থেকে একটু আলাদা এবং আপনারা এত বেশি কানেক্টেড ফিল করেন ট্রাইলোমিয়াল পডকাস্টের সাথে আর ভবিষ্যতে কিছু বলার থাকবে যা কিছু খরচ আমি একটা করে আমি ওটাতে বসবো যে আপনার ওইখানে হল ভাড়া থেকে শুরু করে খাবার দাবার সোনা কিনা মোর আনা মোর আনার কমিশন দেওয়া সবকিছু নিয়ে আমরা একটা পুরো এপিসোডের আধা ঘন্টা সেগমেন্ট রাখবো যেখানে আমরা সব হিসাব করবো দ্যাট ইজ ওয়ান আইডিয়া আপনারা বললেন কেমন আছে সেকেন্ড একটা আইডিয়া হচ্ছে আমরা যেরকম কনসপিরেসি থিওরি সিরিজ করছি আমি এরকম একটা স্ক্যাম সিরিজ করতে চাই যে বাংলাদেশে উইচ থিংস আর দ্য মোস্ট স্ক্যামিয়াস থিংস তো স্ক্যামের একটা লিস্ট থাকলে এস টি আর স্ক্যাম বি টি আর স্ক্যাম সি টি আর স্ক্যাম এটা থাকলে ভালো হবে সেটা আমরা আরেকটা এপিসোড করতে পারি আর কি আর ফাইনালি নেক্সট এপিসোড যদি মনে থাকে আমি বলবো যে পাঠোয় পিও বক্স কেন ওপেন করা উচিত রেড এক্সের কেন পিও বক্স ওপেন করা উচিত অ্যান্ড বিকাশ পেমেন্ট নিয়ে কিছুটা বলতাম বাট ভুলে গেছি যাই হ্যাঁ শেষ দ্যাটস অ্যাব
ওকে ইমতিয়াজ লাস্ট কিছু বলার আছে আমিং <laughs> 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 থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সবাইকে সবার সাথে আমাদের দেখা হবে পরে সবাইকে